Muitos passarinheiros que vão ver esse vídeo, eles vão questionar muito a respeito de tudo que é falado e voltado para a criação. Hoje tem um misticismo muito grande que é, sem dúvida, colocar em caráter aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ah, meu trincaferro, ele canta muito baixo. É uma preocupação muito grande que o trincaferrista tem. Ele muito preocupado, ele sempre está olhando, ele observando, e isso aí nunca vai cair de rotina, porque o passarinheiro muitas vezes está muito preocupado com o passarinho que está do lado da casa dele, muito preocupado com o passarinho que ele viu cantando no meio da rua. Será possível que o meu trincaferro ele não vai cantar? Será possível que, que o que eu estou fazendo não está sendo bem visto aos olhos do meu trincaferro? Você quer ver uma coisa, pessoal? Geralmente, quando o passarinheiro pega o trincaferro na mão, que ele entupeta, é um desastre. E quando ele começa a chorar, é outro desastre. Então, a gente que trabalha com isso, fazendo o manejo JH, a gente, sem dúvida, fica muito preocupado, porque a gente vê que são bons pássaros, são colocados à venda, vender pássaro é crime, são pássaros que são mandados embora, porque chega o fim do contrato, porque o passarinheiro enjoa, ele não aguenta mais esperar. Tem isso na criação de trincaferro e, sem dúvida, o que mais sufoca nesta questão, sem dúvida, é o passarinheiro ele não ter paciência. Como é que você vai falar para o cara ter paciência se geralmente ele tem um, dois, três, quatro, cinco trincaferros? Muito complicado. Até porque, pessoal, você pode passar a cuidar mais de um que está dando muito resultado do que dos outros. E isso aí vai evidenciar o que? Abandono. Sem dúvida. Você não vai colocar água de coco por cinco, porque você viu que deu resultado com um, você não vai mexer com os outros quatro. Não é certo? Você sai de casa, leva um para o meio da rua. Chegando lá, ele dá um show. Será que você vai se preocupar com o outro que você deixou dentro de casa? Será que você vai ter aquela noção de ir buscar ele? Ou de levar esse para casa e já buscar o outro? Porque amanhã ela corre muito rápido. Então essas coisas, elas são, sem dúvidas, é, bem bem camufladas, o passarinheiro ele não conta toda a verdade, geralmente ele quer acertar o passarinho, ele quer botar o pássaro para cantar, mas realmente fica muito complicada a situação dele quando o pássaro depende 100% de mim e de você aí do outro lado, sem dúvida o pássaro ele vira refém nas nossas mãos e geralmente o que vai atrapalhar o pássaro se levantar realmente é a nossa vontade de botar o pássaro para tomar um sol, de botar o pássaro para poder dar uma volta no meio da rua, de sair com o trincaferro. Muitos passarinheiros têm vergonha de segurar a gaiola na mão. Muitos passarinheiros quando vê as pessoas, vizinhos, parentes, que muitas vezes não concorda com esse Robin que é tão bonito e que está desde o início do mundo, geralmente o passarinheiro ele pendura a gaiola, ele faz um cambalacho para ninguém ver ele com a gaiola na mão. Eu sei, eu falo isso porque eu conheço a raça de passarinheiro que a gente tem. De 100%, você vai encontrar 2% que sem dúvida estão tratando na moral, Estão realizando os feitos necessários para o pássaro ele ter uma melhora condicional de tudo que a gente fala aqui. Não adianta, você fala um voador de 1,50m, você fala um voador de 3 metros, o cara responde para você que 1,20m está ótimo e isso aí vai atrapalhar no desempenho do seu trincaferro, por quê? 
porque ele precisa de ter uma elasticidade, ele precisa de ter um voo panorâmico, ele precisa de ter, sem dúvida, um treinamento, 50 voos, 25 pela manhã, 25 pela tarde ou pela noite quando você chegar em casa, a ração, o puleiro com lixa, o puleiro emborrachado, todas essas coisas o Tricaferro tem que ter, JH... Muitos me falam também, mas o tricaferro quando é bom, isso pouco importa. Sim, mas vamos dizer que o seu tricaferro não seja esse tricaferro bom que você pensa que ele é. Ele canta muito dentro de casa, ele dá um show, sua esposa chora, se emociona, porque vê ele cantando e chama ele de meu nego, de neném, de bebê, e olha para ele e parece que o pássaro está respondendo. Por quê? Porque o pássaro verdadeiramente, ele se afeiçoa muito mais na esposa, vai se afeiçoar muito mais no filho, porque eles estão dentro de casa, geralmente a maior parte do tempo, enquanto eu e você temos que sair para trabalhar. E isso, muitas vezes, é muito bom. É, é ótimo, porque se eu puder pedir para o meu filho, se eu puder pedir para minha esposa colocar ele no quintal, meu filho, levar ele para dar uma volta no meio da rua, vai tirar o estresse do passarinho, vai condicionar o passarinho a ficar melhor e, sem dúvida, o desempenho do passarinho vai ser outro. Muitos passarinheiros falam desse jeito. Ah, meu passarinho gosta de rua. Se não levar ele na rua, ele não canta. Verdade seja dita. Tem passarinho que gosta desse tratamento. Tem passarinho que saía duas, três vezes por semana. Mas o que, que acontece? Acontece que ele parou na sua mão. Você não tem tempo. Você colocou o passarinho geralmente isolado. Colocou o passarinho geralmente abandonado. Você escuta ele cantando e você sabe que ele está bem. Você não vai olhar o passarinho. Você não vai mexer com ele. E geralmente é isso que atrapalha. Passarinho, escute o que eu vou te falar. Se... Você der comida e água para o seu trincaferro, como para qualquer outro passarinho, você só está fazendo a sua, a minha, a nossa obrigação, que é de tratar o pássaro com respeito, com amor. Essa questão do pássaro estar tá cantando baixo, essa questão do passarinho estar tá cantando alto, geralmente vem muito da natureza de cada pássaro. Por exemplo, você vai encontrar um trincaferro que ele faz a muda, ele canta o tempo inteiro, ele não descansa. E tem muita gente que pensa que isso é vantagem. Não é vantagem, porque o dia que ele chegar no torneio, o dia que ele chegar numa batida que exija um pouco mais dele, sem dúvida, como ele dorme pouco, como ele fica com a luz acesa na cara dele a noite toda, como ele é um pássaro que ele tem que acordar cedo para mostrar o seu trabalho e defender o seu território contra os outros que você tem dentro de casa, porque hoje em dia não se respeita também a receita, a questão da territorialidade. Hoje em dia o passarinheiro está passando por cima disso tudo, sem contar no clima, sem contar na temperatura. Muito passarinheiro me liga, me pergunta, Pergunta, JH, meu passarinho está com o bico assim, ó, aberto. Mas você vai perguntar, me mostra onde é que ele está. De que jeito ele está. O passarinheiro, sabe o que ele faz? Demora uma, duas horas para mandar o vídeo. Porque ele está tentando tirar o cascão do fundo da gaiola. Ele está lavando os puleiros. De vez em quando, ele passa uma bucha na tala da gaiola para tirar com certeza, a sujeira mais excessiva que fica na gaiola, porque tem muito passarinho que faz o seguinte, ele deixa o passarinho numa gaiola velha, feia e largada. Isso mesmo, velha, feia e largada. Para quê? Para ele poder ter acesso, para ele poder ter uma movimentação com a gaiola nova no final de semana. Isso acontece muito, muito mesmo. Eu prefiro colocar meu trancaferro numa gaiola velha, suja, pequena, ruim, para o meu passarinho passar o final de semana. Mas você está muito enganado. As coisas mudaram, não se usa mais prega enferrujado dentro do bebedor. Hoje em dia a gente tem é, canto lindo energético, canto lindo polivitamínico, Canto lindo, mudas e penas. Hoje em dia a gente tem aviário. A gente tem todas essas marcas que estão no mercado 
e que é para ajudar o meu, o seu, o nosso trincaferro. Eu sei que você do outro lado gosta da criação e você sabe que o seu trincaferro ele está cantando baixo. E como é que a gente vai mudar isso? Primeiro de tudo, eu tenho falado muito nos meus vídeos e eu vou continuar falando. Está no tempo de você conseguir uma boa fêmea para botar dentro da sua casa. De primeiro, vai, deixa os dois se olhando pelos 15 minutos e depois você tira. Não deixa mais os dois se olhar, não deixa mais os dois se ver. Que a ordem visual acabe e que os pássaros eles possam estar em harmonia, sempre ouvindo o outro. Por quê? Porque da mesma forma que eu estrago meu tricaferro colocando mais de um dentro de casa, da mesma forma também eu faço com que a minha fêmea ela conheça que tem um macho e da mesma forma eu faço com que o macho ele conheça que tem uma fêmea por ali. O que ele vai fazer? Chegando a temporada dele, ele vai cantar alto, ele vai mostrar bitola, ele vai mostrar que é ele que manda no pedaço, que só dá a ele e que é ele o cara que ela sempre sonhou. Então, não adianta você procurar coisas e mais coisas, <coughs> vídeos e mais vídeos de trincaferro a respeito daquilo que você não faz. O que você não faz é responsabilidade sua e, sem dúvida, é isso que vai mudar o teor da criação. Eu sou JH do Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Líder em manejo, te dou esse recado, amigo passarinheiro, acorda enquanto é tempo para que você não acabe sendo finalizado. Paciência é tudo.